வெல்கம் டு டிஎன்பி சிவன் ரிஷியம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து டெஸ்ட் ஷெடியூல் தான் போன வாரமே போட்டிருந்தது டெஸ்ட் ஷெடியூல் வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்க்கலை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ என்னென்ன டெஸ்ட்டுன்னு கூட தெரியல ஸோ நான் வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து ஃபஸ்ட் டேம் நீங்கள் வந்து டேம் வைஸ் கேட்டதுனால நாளைக்கு வந்து நைன்த்து ஃபஸ்ட் டேம் ஆக்சுவலாக நாளைக்கு டெஸ்ட் டெஸ்ட் ஷெடியூல் என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா நைன்த்து ஃபுல் புக் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா நைன்த்து ஃபஸ்ட் டேம் மட்டும்தான் ஸோ ஃபஸ்ட் டேமில் இருந்து ஒரு ஃபி ஃபார்ட்டி இல்லை ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் நாளைக்கு டெஸ்ட்டு ஸோ இன்றைக்கான டெஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா நவம்பர் மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ நவம்பர் மாதம் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மேக்சிமம் வந்து ஜூன் ஜூலையில் எக்ஸாம் வந்துச்சுன்னா ஒரு எட்டு மாதம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நவம்பர்லேருந்து படித்தாலே என்ஆஃப் தான் ஸோ நவம்பர்லேருந்து நம்ம படிச்சிட்டா போதும் நவம்பர் ஒன்றாவது ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினஞ்சாம் தேதிக்கான டெஸ்ட் கொஸ்டின் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா இதில் வந்து கொஸ்டின் டிஸ்பிளே இருக்கும் நான் ஆப்ஷன் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி வந்து படிச்சுருந்தீங்க நவம்பர் ஜிகே படிச்சு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஆன்சர் மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள் இதுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறேன் லாஸ்ட்டாக எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறது வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா கேரள அரசு தரக்கூடிய எழுத்தச்சன் புரஸ்காரம் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் கேரள அரசு வழங்கக்கூடிய எழுத்தச்சன் புரஸ்காரம் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது ஆப்ஷன் ஏ என்னென்னா உமா சங்கர் சிங் ஆப்ஷன் ஏ வந்து உமா சங்கர் சிங் உமா சங்கர் சிங் ஆப்ஷன் பே பி வந்து கே சச்சிதானந்தம் பி வந்து கே சச்சிதானந்தம் சி வந்து எம் முகுந்தன் சி வந்து எம் முகுந்தன் டி வந்து ராம் வி குமார் டி வந்து ராம் வி குமார் ஏ வந்து உமா சங்கர் சிங் உமா சங்கர் சிங் சச்சிநாதந்தம் முகுந்தன் ராம் வி குமார் ஸோ அதுக்கடுத்து செகண்ட் கொஸ்டின் தொழில் தொடங்க உகந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவின் தரநிலை என்ன தொழில் தொடங்க உகந்த நாடுகளின் பட்டியலில் அதாவது உலக வங்கி வெளியிட்டுள்ள தொழில் தொடங்க உகந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவோட தரநிலை என்ன ஸோ இந்தியாவோட தரநிலை ஆப்ஷன் என்னென்னா எழுபத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு எண்பத்தி ஏழு அறுபத்தி நாலு ஸோ எழுபத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டு எண்பத்தி ஏழு அறுபத்தி நான்கு இதில் வந்து இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எத்தனாவது இடத்துல இந்தியா இருக்குது எழுபத்தி ஏழாவது இடம் தொண்ணூற்றி எட்டாவது இடம் எண்பத்தி ஏழாவது இடம் அறுபத்தி நான்காவது இடம் ஸோ அதுக்கடுத்து மூணாவது கொஸ்டின் பிபிசியின் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் சிறந்த நூறு மொழி நூறு பிற மொழி திரைப்படங்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே ஒரு இந்திய படம் பிபிசி ரிலீஸ் பண்ண இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டின் பெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பிலிம் சிறந்த நூறு மொழி படங்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே ஒரு இந்திய படம் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே ஒரு இந்திய படம் ஆப்ஷன் ஏ என்னென்னா பதேர் பாஞ்சாலி ஆப்ஷன் ஏ வந்து பதேர் பாஞ்சாலி பதேர் பதேர் பாஞ்சாலி ஆப்ஷன் பி வந்து அபூர் சன்கார் ஆப்ஷன் பி வந்து அபூர் அபூர் சன்கார் அபூர் சன்சார் சி வந்து அபராஜிதா சி வந்து அபராஜிதா சி வந்து அபராஜிதா டி டி வந்து த பிங்க் சிட்டி டி வந்து த பிங்க் சிட்டி டி வந்து த பிங்க் சிட்டி பதேர் பாஞ்சாலி அபூர் சன்சார் அபராஜிதா த பிங்க் சிட்டி ஸோ நாலு ஆப்ஷன் என்னென்னா பதேர் பாஞ்சாலி அபூர் சன்சார் அபராஜிதா தி பிங்க் சிட்டி ஸோ அதுக்கடுத்து நான்காவது கொஸ்டின் உலகின் மிக நீளமான ஒற்றுமை சிலை உலகின் மிக நீளமான ஒற்றுமை சிலை சர்தார் சரோவர் அணையிலிருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது இது வந்து கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க இதே கொஸ்டின் தான் கேட்டிருந்தாங்க உலகின் மிக நீளமான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் இப்போ தான் ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க உலகின் மிக நீளமான ஒற்றுமை சிலை சர்தார் சரோவர் அணையிலிருந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது ஆப்ஷன் ஏ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் பி வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் மூணு புள்ளி அஞ்சு கிலோமீட்டர் சி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் டி வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் டி வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் த்ரீ கிலோமீட்டர் ஸோ அதுக்கடுத்து ஐந்தாவது கேள்வி ஐந்தாவது கேள்வி இந்தியாவின் முதல் கடல்சார் அருங்காட்சியகம் எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது எங்கன்னா அதாவது ஒரு கப்பலில் தான் ஸோ அந்த கப்பலோட பேர் என்ன இந்தியாவின் முதல் கடல்சார் அருங்காட்சியகம் எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ என்னன்னா ஐஎன்எஸ் சக்ரா ஐஎன்எஸ் சக்ரா ஆப்ஷன் ஏ
எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்று நடை நடைபெற்றுள்ளது தர்மா கல்யாண் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கூட்டு இராணுவ பயிற்சி எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா விசு சைனா ஆப்ஷன் ஏ வந்து இந்தியாவிற்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் நடைபெற்றுச்சு ஆப்ஷன் பி வந்து இந்தியாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையில் நடைபெற்றுச்சு ஆப்ஷன் சி இந்தியாவிற்கும் ஓமனுக்கும் இடையில் நடைபெற்றுச்சு ஆப்ஷன் டி வந்து இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் ஸோ இந்தியாங்கிறத காமன் எந்தெந்த நாடுனா சீனா ஜப்பான் ஓமன் அமெரிக்கா ஸோ எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றது இந்தியா விசஸ் சீனா இந்தியா விசஸ் ஜப்பான் இந்தியா விசஸ் ஓமன் இந்தியா விசஸ் அமெரிக்கா ஸோ அதுக்கடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் இகானா கிரிக்கெட் மைதானம் அமைந்துள்ள இடம் இகானா கிரிக்கெட் மைதானம் அமைந்துள்ள இடம் ஸோ எங்க அமைந்திருக்கு ஆப்ஷன் ஏ உதய்பூர் ஆப்ஷன் ஏ வந்து உதய்பூர் ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி வந்து இதுக்கு ஏன் இந்த இதுனா இந்த இகானா கிரிக்கெட் மைதானத்துக்கு தான் வந்து அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் கிரிக்கெட் மைதானம் அப்படின்னு வந்து பேர் மாத்திருக்காங்க ஸோ இந்த இகானா கிரிக்கெட் மைதானம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா உதய்பூர் லக்னோ டில்லி புனே உதய்பூர் லக்னோ டில்லி புனே ஸோ இந்த நாலு பிளேஸ்ல எங்க இருக்கு ஸோ அதுக்கடுத்து எட்டாவது கொஸ்டின் நாட்டின் இருபத்தி ஐந்தாவது உயர் நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் நாட்டின் இருபத்தி ஐந்தாவது உயர் நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள இடம் ஆப்ஷன் ஏ அமராவதி ஆப்ஷன் பி ஹைதராபாத் ஆப்ஷன் சி சென்னை ஆப்ஷன் டி ஜார்க்கண்ட் அமராவதி ஹைதராபாத் சென்னை ஜார்க்கண்ட் ஸோ அதுக்கடுத்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஜவுரா ஜல ஜலநிதி ஜவுரா ஜலநிதி என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் ஜவுரா ஜலநிதி என்ற திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள மாநிலம் ஆப்ஷன் ஏ தெலுங்கானா ஆப்ஷன் பி கர்நாடகா ஆப்ஷன் சி ஒடிசா ஆப்ஷன் டி ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா கர்நாடகா ஒடிசா ஆந்திர பிரதேசம் ஸோ அதுக்கடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி நிலையம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஸோ இதுவுமே வந்து கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் ரீசெண்டாக நடந்த எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி நிலையம் எங்கு அமைந்துள்ளது விழுப்புரம் ஆப்ஷன் ஏ வந்து விழுப்புரம் ஆப்ஷன் பி கன்னியாகுமரி ஆப்ஷன் சி சென்னை ஆப்ஷன் டி திருச்சிராப்பள்ளி விழுப்புரம் கன்னியாகுமரி சென்னை திருச்சிராப்பள்ளி ஸோ அதுக்கடுத்து பதிவோராவது கொஸ்டின் உலக கடவுச்சீட்டு அதிகார குறியீட்டில் இந்தியாவின் தர எண் எது உலக கடவுச்சீட்டு அதாவது பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் குளோபல் பாஸ்போர்ட் பவர் இண்டெக்ஸ் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற பாஸ்போர்ட் அந்த அதிகார குறியீட்டில் இந்தியாவின் தரநிலை ஆப்ஷன் ஏ அறுபத்தி ஆறு ஆப்ஷன் பி அறுபத்தி ஏழு சி எழுபத்தி ஆறு டி எழுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஒன்று ஸோ அதுக்கடுத்து பனிரெண்டாவது கொஸ்டின் பனிரெண்டாவது கொஸ்டின் அதாவது சிக்னேச்சர் பாலம் எந்த நதிக்கரையின் மேல் தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த சிக்னேச்சர் பாலத்தை யார் தொடங்கி வச்சாங்க டெல்லியில் தான் வந்து தொடங்கி வச்சாங்க டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார் சிக்னேச்சர் பாலம் அப்படிங்கிற பாலம் ஸோ அந்த பாலம் எந்த நதிக்கரையின் மேல் கட்டப்பட்டுள்ளது அல்லது தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது எந்த நதிக்கரையின் மேல் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கோதாவரி ஆறு ஆப்ஷன் ஏ வந்து கோதாவரி ஆறு பி பி வந்து கங்கை ஆறு பி வந்து கங்கை ஆறு சி சி வந்து யமுனை ஆறு யமுனை ஆறு டி வந்து நர்மதா ஆறு டி வந்து நர்மதா ஆறு கோதாவரி கங்கை யமுனை நர்மதா ஸோ எந்த ஆற்றின் மேலே அந்த பாலம் வந்து கட்டியிருக்காங்க பதிமூணாவது கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக அடுத்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு நாலு டேஸ் தான் உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் அதுக்கடுத்து தேசிய கல்வி தினம் தேசிய கல்வி தினம் அதுக்கடுத்து உலோக நிமோனியா தினம் உலக நிமோனியா தினம் அதுக்கடுத்து உலக நீரிழிவு தினம் உலக நீரிழிவு தினம் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து ஒரே ஆப்ஷன் என்னென்னா நவம்பர் பதினான்கு ஆப்ஷன் ஏ வந்து நவம்பர் பதினான்கு உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் என்னென்னா இந்த நாலு கொஸ்டினுக்குமே சேம் ஆப்ஷன் தான் இந்த நாலு ஆப்ஷன் என்னென்னா அதுக்குள்ளே தான் இந்த நாலு டேஸ்மே இருக்குது என்னென்னா நவம்பர் பதினான்கு ஆப்ஷன் ஏ வந்து நவம்பர் பதினான்கு ஆப்ஷன் பி நவம்பர் பனி இரண்டு நவம்பர் பதினான்கு ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி நவம்பர் பனி இரண்டு ஆப்ஷன் சி நவம்பர் ஐந்து ஆப்ஷன் டி நவம்பர் பதினொன்று நவம்பர் பதினான்கு நவம்பர் பனி இரண்டு நவம்பர் ஐந்து நவம்பர் பதினொன்று ஸோ இந்த நான்கு டே என்னென்ன நாளில் வந்து பார்த்து போட்டுக்கோங்க இந்த நான்கு டேக்கான ஆப்ஷன் இந்த நாலு தான் நவம்பர் பதினான்கு நவம்பர் பனிரெண்டு நவம்பர் ஐந்து நவம்பர் பதினொன்று உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் தேசிய கல்வி தினம் உலக நிமோனியா தினம் உலக நீரிழிவு தினம் ஸோ இந்த நாலு டேஸில் தான் இருக்குது இந்த நாலுக்கான ஆன்சர் வந்து எழுதிடுங்க
ஸோ அதுக்கு அடுத்து பதினேழாவது கொஸ்டின் மூணாவது உலக திருக்குறள் கருத்தரங்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கு நடைபெற உள்ளது மூணாவது உலக திருக்குறள் கருத்தரங்கு திருக்குறள் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எங்கு நடைபெற உள்ளது எங்கு நடைபெற உள்ளது ஆப்ஷன் ஏ டில்லி பி சென்னை சி நாகர்கோவில் டி டி வந்து இங்கிலாந்து டில்லி சென்னை நாகர்கோவில் இங்கிலாந்து டில்லி சென்னை நாகர்கோவில் இங்கிலாந்து ஸோ அதுக்கடுத்து பதினெட்டாவது கொஸ்டின் மேற்கு வங்காள மாநிலம் ஆக்சுவலாக வந்து மேற்கு வங்காளத்தில் வந்து ரசகுல்லாவுக்கு புவிசார் குறியீடு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த மேற்கு வங்காள மாநிலம் எந்த நாளை ரசகுல்லா நாளாக கொண்டாடுகிறது மேற்கு வங்காள மாநிலம் எந்த நாளை ரசகுல்லா நாளாக கொண்டாடுகிறது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ நவம்பர் பனிரெண்டு பி நவம்பர் பதினான்கு சி நவம்பர் பதி ஐந்து டி நவம்பர் பத்து நவம்பர் பன்னெண்டு பதினான்கு பதினைந்து பத்து பனிரெண்டு பதினான்கு பதி ஐந்து நவம்பர் பத்து மேற்கு வங்க மாநிலம் எந்த நாளை ரசகுல்லா நாளாக கொண்டாடுகிறது ஸோ அதுக்கடுத்து பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் மக்களவையின் புதிய பெண் பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் மக்களவையின் புதிய பெண் பொது செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ ஸ்மிருதி இராணி ஸ்மிருதி இராணி ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஸ்மிருதி இராணி பி சுஷ்மா சுவராஜ் பி வந்து சுஷ்மா சுவராஜ் சி ஸ்னேகலதா ஸ்ரீவஸ்தவா ஸ்னேகலதா ஸ்னேகலதா ஸ்ரீவஸ்தவா டி டி வந்து மேனகா காந்தி ஸ்மிருதி இராணி சுஷ்மா சுவராஜ் ஸ்னேகலதா ஸ்ரீவஸ்தவா மேனகா காந்தி ஸோ இருபத்தி இருபதாவது கொஸ்டின் தேசிய திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தின் தலைவர் யார் தேசிய திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தின் தலைவர் யார் தேசிய திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தின் தலைவர் யார் ஆப்ஷன் ஏ வந்து அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் ஆப்ஷன் ஏ வந்து அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் ஆப்ஷன் பி அரவிந்த் சக்சேனா ஆப்ஷன் பி வந்து அரவிந்த் சக்சேனா ஆப்ஷன் சி வந்து நாகேஸ்வர ராவ் குந்தூர் ஆப்ஷன் சி வந்து நாகேஸ்வர ராவ் குந்தூர் ஆப்ஷன் டி வந்து அனில் மணிபாய் நாயக் அனில் மணிபாய் நாயக் என்னென்ன ஆப்ஷன்னா ஆப்ஷன் ஏ வந்து அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் பி வந்து அரவிந்த் சக்சேனா நல்லா கேட்டுக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டினுக்கு இதாக ஆப்ஷன் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் அரவிந்த் சக்சேனா சி என்னென்னா நாகேஸ்வர ராவ் குந்தூர் சி வந்து நாகேஸ்வர ராவ் குந்தூர் டி வந்து அனில் மணிபாய் நாயக் அனில் மணிபாய் நாயக் தேசிய திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தின் தலைவர் யார் ஸோ அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவர் அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவர் வாரியத்தின் தலைவர் யாருன்னா அதே ஆப்ஷன் தான் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் அரவிந்த் சக்சேனா நாகேஸ்வர ராவ் குந்தூர் நாகேஸ்வர ராவ் குந்தூர் அனில் மணிபாய் நாயக் அனில் மணிபாய் நாயக் ஸோ அந்த நாலு இதுதான் இருக்கு அதுக்கடுத்து இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் வந்து நடந்துச்சு எங்கே நடந்துச்சுன்னா மேற்கிந்திய தீவுகள் நடந்துச்சு பெண்கள் பெண்களுக்கான ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் தான் நடந்துச்சு ஸோ அதில் யார் வின் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா தான் வின் பண்ணாங்க ஆஸ்திரேலியா தான் வின் பண்ணாங்க நமக்கு தெரியும் அந்த ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ண அந்த ஃபைனலில் ஆஸ்திரேலியா எந்த கண்ட்ரி எந்த நாட்டுக்கு அகனேஸ்டாக வந்து வின் பண்ணாங்க ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி உலகக்கோப்பை தொடரில் இறுதி ஆட்டத்தில் எந்த அணியை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா சாம்பியன் பட்டம் வென்றது லாஸ்ட் ஃபைனலில் எந்த ரெண்டு அணி மோதி ஆஸ்திரேலியா வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ என்னென்னா இங்கிலாந்து இங்கிலாந்து கூட பி வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேற்கு இந்திய தீவுகள் சி வந்து இந்தியா டி வந்து நியூசிலாந்து இங்கிலாந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் இந்தியா நியூசிலாந்து ஸோ இன்னும் இன்னொரு என்னென்னா ரீசண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் பெண்கள் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா ஆஸ்திரேலியா தான் நடக்க போகுது உமன் மென்ஸ் வேர்ல்டு கப்பும் மென்ஸ் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்பும் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா அதுவுமே ஆஸ்திரேலியா தான் நடக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அடுத்த ஜூன் ஜூலையில் தொடங்க உள்ள ஐசிசி ஐம்பது ஓவர் வேர்ல்டு கப் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா இங்கிலாந்தில் நடக்க போகுது இங்கிலாந்தில் நடக்க போகுது டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எங்கே நடக்க போகுதுன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் ஜென்ஸ் உமன்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து இப்போ தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உமன்ஸ் வேர்ல்டு கப் யார் வின் பண்ணாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா மேற்கு இந்திய தீவுகளில் நடந்துச்சு ஸோ யாருக்கு அகனேஸ்டாக வின் பண்ணாங்க தான் கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கடுத்து இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ டி டூ எனும் ராக்கெட் எந்த தினத்தில் விண்ணில் ஏவப்பட்டது ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ டி டூ எனும் ராக்கெட் எந்த தினத்தில் விண்ணில் ஏவப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் பதினான்கு நவம்பர் பதி ஐந்து நவம்பர் பதிமூன்று நவம்பர் பனிரெண்டு 
எந்த தினத்தில் விண்ணில் ஏவப்படுது ஜி சாட் மார்க் த்ரீ டி டூ எனும் ராக்கெட் ஜி சாட் டுவெண்ட்டி நைன் அப்படிங்கிற செயற்கைக்கோளை வச்சு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது ஸோ அது எந்த தினத்தில் செலுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் பதினான்கு நவம்பர் பதிஐந்து நவம்பர் பதிமூன்று நவம்பர் பன்னிரெண்டு ஸோ அதுக்கடுத்து இருபத்தி நான்காவது கொஸ்டின் ஒரே கூரையின் கீழ் உலகின் மிகப்பெரிய விமான நிலையம் எங்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே கூரையின் கீழ் ஒரே இதுதான் அண்டர் ஒன் ரூஃப் அண்டர் ஒன் ரூஃப் ஒரே கூரையின் கீழ் உலகின் மிகப்பெரிய விமான நிலையம் எங்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது எங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ வந்து இஸ்தான்புல் துருக்கி ஆப்ஷன் ஏ வந்து இஸ்தான்புல் துருக்கியில் உள்ள இஸ்தான்புல் அப்படிங்கிற பிளேஸில் பி வந்து ரஷ்யாவில் மாஸ்கோ அப்படிங்கிற பிளேஸில் மாஸ்கோ ரஷ்யா பி வந்து மாஸ்கோ ரஷ்யா சி வந்து நியூயார்க் அமெரிக்காவில் நியூயார்க்குங்கிற பிளேஸில் சி வந்து அமெரிக்கா நியூயார்க் அமெரிக்கா டி வந்து லண்டன் லண்டன் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தில் லண்டன் அப்படிங்கிற இடத்துல ஸோ இஸ்தான்புல் துருக்கி மாஸ்கோ ரஷ்யா நியூயார்க் அமெரிக்கா லண்டன் இங்கிலாந்து ஸோ அந்த நாலு இதில் எங்கே வந்து உலகின் ஒரே குறையின் மிகப்பெரிய விமான நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் கெப்ளர் அப்படிங்கிற தொலைநோக்கி எந்த நாட்டை சேர்ந்தது ஸோ கெப்ளர் அப்படிங்கிற தொலைநோக்கி என்னன்னா ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நாடு அனுப்புனாங்க அந்த தொலைநோக்கியோட வேலை அதாவது அந்த தொலைநோக்கி இப்பொழுது செயலிழந்து போய்விட்டது ஸோ செயலிழந்து போய்விட்டது அந்த தொலைநோக்கி எதுக்காக அனுப்புனாங்கன்னா பிற நட்சத்திரங்களை வட்டமிடுகின்ற பூமி அளவிலான கோள்களை கண்டறிய அதாவது பூமி மாதிரி இருக்கிற கோள்களை கண்டறிவதற்காக தான் வந்து அந்த தொலைநோக்கி அனுப்புனாங்க எந்த தொலைநோக்கினா கெப்ளர் அப்படிங்கிற தொலைநோக்கி இப்போ இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஈசாண்டை தான் வந்து அந்த தொலைநோக்கி தன்னுடைய செயலிழந்து விட்டது ஸோ அந்த தொலைநோக்கியை எந்த நாடு அனுப்பியது எந்த நாடு அனுப்பியது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து அமெரிக்கா ஆப்ஷன் ஏ வந்து அமெரிக்கா பி வந்து ரஷ்யா பி வந்து ரஷ்யா சி வந்து இந்தியா சி வந்து இந்தியா டி வந்து சீனா டி வந்து சீனா அமெரிக்கா ரஷ்யா இந்தியா சீனா ஸோ அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் முதலாவது திறந்த வெளி கழிவு பொருள்களிலிருந்து கலை அருங்காட்சியம் எங்கு திறந்த வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் முதலாவது திறந்த வெளி கழிவு பொருள்களிலிருந்து கலை அருங்காட்சியகம் எங்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது கழிவு பொருள்களிலிருந்து கலை அருங்காட்சியகம் எங்கு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒடிசா ஆப்ஷன் ஏ வந்து ஒடிசா பி பி வந்து மகாராஷ்டிரா மகாராஷ்டிரா சி சி வந்து மேற்கு வங்காளம் சி வந்து மேற்கு வங்காளம் டி டி வந்து அஸ்ஸாம் ஒடிசா மகாராஷ்டிரா மேற்கு வங்காளம் அஸ்ஸாம் ஸோ அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் ஹூவின் உலகளாவிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது அதாவது காற்று மாசு காற்று மாசு மற்றும் சுகாதாரம் காற்று ஏர் பொல்யூஷன் அண்டு ஹெல்த் அதுக்கான ஹூ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட உலகளாவிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றுச்சு எங்கு நடைபெற்றுச்சு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட உலகளாவிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றுச்சுன்னா பாரிஸ் பாரிஸ் ஆப்ஷன் ஏ வந்து பாரிஸ் ஆப்ஷன் பி பி வந்து லண்டன் சி சி வந்து பெய்ஜிங் டி டி வந்து ஜெனிவா பாரிஸ் 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 அப்புறம் வந்து லண்டன் பி வந்து லண்டன் சி வந்து பெய்ஜிங் பெய்ஜிங் டி வந்து ஜெனிவா டி வந்து ஜெனிவா ஸோ அதுக்கடுத்து இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் ஐஎன்எஸ் அரிகாந்த் அப்படின்னா என்ன ஐஎன்எஸ் அரிகாந்த் அப்படின்னா என்ன ஐஎன்எஸ் அரிகாந்த் என்றால் என்ன ஆப்ஷன் ஏ என்னன்னா இந்தியாவின் முதல் அணுகுண்டு கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் நீர் நீர்மொழி கப்பல் ஏவுகணை இந்தியாவின் முதல் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் நீர்மூழ்கி கப்பல் ஏவுகணை ஆப்ஷன் ஏ கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் நீர்மூழ்கி கப்பல் ஏவுகணை ஆப்ஷன் பி என்னன்னா இந்தியாவின் முதல் விமானம் தாங்கி இந்தியாவின் முதல் விமானம் தாங்கி ஆப்ஷன் சி என்னன்னா இந்தியாவின் முதல் கண்ணுக்கு புலப்படாத விமானம் இந்தியாவின் முதல் கண்ணுக்கு புலப்படாத விமானம் ஆப்ஷன் டி என்னன்னா இந்தியாவின் முதல் கடலோர காவல் வாகனம் இந்தியாவின் முதல் கடலோர காவல் வாகனம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ என்னன்னா கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் நீர்மொழி கப்பல் ஏவுகணை பி என்னா இந்தியாவின் முதல் விமானம் தாங்கி சி என்னா முதல் கண்ணுக்கு புலப்படாத விமானம் டி என்னன்னா இந்தியாவின் முதல் கடலோர காவல் வாகனம் ஸோ அந்த நாளில் ஐஎன்எஸ் அரிக்கன் அப்படின்னா என்ன ஸோ அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பவர் ஆஃப் எயிட்டீன் என்ற பிரச்சாரத்தினை தொடங்கிய நிறுவனம் எது பவர் ஆஃப் எயிட்டீன் அதாவது எதுனா எலெக்ஷனுக்காக எலெக்ஷனுக்காக யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக பவர் ஆஃப் எயிட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு விமா பிரச்சாரத்தை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நம்ம பப்ளிக் எலெக்ஷனுக்காக பவர் ஆஃப் எயிட்டீன் அப்படிங்கிற பிரச்சாரத்தை தொடங்கிய நிறுவனம் இது ஆப்ஷன் ஏ வந்து கூகுள் கூகுள் பி வந்து ஃபேஸ்புக் சி வந்து ட்விட்டர் டி வந்து இன்ஸ்டாகிராம் கூகுள் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஸோ அதுக்கடுத்து முப்பதாவது கொஸ்டின் தமிழகத்தில் டைனோசர் அருங்காட்ச
ஆப்ஷன் பி வந்து அரியலூர் சி வந்து பெரம்பலூர் டி வந்து ஈரோடு திருச்சி அரியலூர் பெரம்பலூர் ஈரோடு ஸோ இந்த மூ இந்த முப்பது கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பிடிஎஃப் இருக்குது ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிறத வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் எழுதினவங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்த்து ஃபஸ்ட் டேம் நைன்த்து ஃபஸ்ட் டேம் இதே மாதிரி ஒன் வேர்டு இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் மட்டும் நான் சொல்லுவேன் படிக்கிறவங்க நிறையா போர்ஷன் நைன்த்து ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் படிக்க முடியல அப்படி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டேமில் வந்து நாளை நாலு ஏழு தான் இன்னும் ஒரு நாள் டைம் இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க எல்லாருமே ஸோ அதனால் நாளைக்கு வந்து டெஸ்ட் எழுதும்போது ஓரளவு வந்து ரிவைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாளைக்கு வீடியோ எப்போன்னா இதே டைமில் வந்து வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால் நாளைக்கு நைன்த்து ஃபஸ்ட் டேம் படித்து எழுதுங்க ஆக்சுவலாக வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஓகே தேங்க்யூ நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண